السلام عليكم النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض سقف فلات بينور لد من الاربع جوانب من على الحيطة يلا بينا نبدأ بص يا فنان اي حد يطلب منك بيت لد جنب الحيطة سواء بتعمل فلات وعايز لد جنب الحيطة او بتعمل بيت نور عدل وعايز لد جنب الحيطة بتطلع السقف بتاعك من الاربع اركان في الغرفة بتاخد مقاس 25 سنتي في 25 سنتي ليه 25 لان بيت اللد الداخلي الطبيعي ان احنا بنسيبه 10 سنتي هتسيب بقى فراغ عشان اللد ينور ما بين الحيطة وما بين الجبس 15 هتركب شريحة الجبس الخارجية سنتي ونص هيتبقى معاك 13 سنتي ونص فراغ ما بين الحيط وما بين الجبس طبعا تقدر تسيب المقاس اللي يعجبك ممكن تسيب 5 سنتي بس تسيب 10 سنتي بس الموضوع سهل جدا يبقى اول حاجة هنعملها هناخد 25 سنتي في 25 سنتي من الاربع جوانب وهنوصل العلامات ببعضيها هنبدا دلوقتي نركب الزاويه الزاويه هتركب الوش للداخل بتاع السقف عشان شريحه الجبس تتحط من ورا زي كده والتثبيت بتاعك هيكون للسقف من الداخل هنبدا نركب شرايح الجبس شرايح الجبس هتركبها بالسقوط اللي انت عاوزه انا بالنسبه لي شرايح الجبس السقوط هيكون 15 سم طبعا ال25 سم واسعه فهتخش بالماكيته وهتربط وانت مستريح مفيش اي مشكله هتجيب شريحه الجبس تبدا تركبها كده تساويها من جنب وتبدا تثبت ركبنا شرايح الجبس على الاربع جوانب هنبدا نركب الميزان بتاعنا وناخد وزنه على 12 سم ونقطع الزياده ركبت الميزان اخدت مقاس من السقف على 12 سم وعملت علامه فتحت عدسه الميزان اداني ضوء على الاربع جوانب بتجيب القلم بتاعك تعمل علام بالقلم الرصاص زي كده تيجي في اخر الجنب بتعمل علام بالقلم الرصاص على الضوء زي كده وبتجيب خيط العلام وبتبدا توصل العلامات ببعضيها عادي خالص علمت الاربع جوانب قدامك حاجه من اتنين ممكن تقطع الجبس كله الاول وبعدين تركب الزاويه وممكن تركب الزاويه على العلامات دي بالظبط وبعدين تقطع الجبس على الزاويه من تحت الطريقه اللي تعجبك اشتغل بيها وبتجيب الزاويه بتاعتك بتبدا تركبها على العلام بالظبط تبدا تثبت الزاويه من قدام من الوش بتظبط الزاويه على العلام زي كده وبتربط من الظهر عادي خالص بتركب كل الزاويه وتبدا في مرحله التقطيع الموضوع بسيط جدا هتجيب القطر بتاعك وبتمشي بالقطر تحت الزاويه بتقطع الزياده زي كده وبتجيب الفرة بتاعتك وبتبدا تمشيها كده تحت الزاويه بحيث لو في اي حاجه زياده بتشيلها هتعمل الاربع جوانب بنفس الطريقه ركبنا كل الزاويه اللي تحت شرايح الجبس هنبدا دلوقتي نركب شبكه الاوميج والسيهات طبعا المقاسات دي وجهات نظر في ناس بتحط السي كل 60 انا بشتغل اربعينات سواء اوميجا او سي 40 في 40 اشتغل بالمقاس اللي يناسبك هتبدا من اول الجنب هتاخد مقاس على بعد 40 سم وتعمل علامه والجنب الثاني قصاده هتاخد مقاس على بعد 40 سم وتعمل علامه وبتقيس الجنب بتاعك من اوله لاخره وبتجيب عود الاوميجا بتاعك وبتقصه على نفس المقاس ده وبتبدا تظبطه على العلام من الشمال ومن اليمين وبتبدا تثبته بمسمار مسمار حرف الزاويه في حرف الاوميجا وكذلك الامر الجنب الثاني حرف الزاويه في حرف الاوميجا بمسمار واحد وبتيجي في نهايه الجنب بتاعك بتبدا تاخد مقاس على بعد 40 سم وبتعمل علامه من الجنب ده ومن الجنب الثاني وبتجيب عود اوميجا بنفس الطول اللي انت قيسته وبتبدا تظبط عود الاوميجا على العلام بتاعك 
بتثبت حرف الاوميجا في حرف الزاويه بمسمار زي كده كده ركبنا اول عود في الجنب واخر عود في الجنب هتجيب عود السي بتاعك وتبدا تركبه من فوق الاوميجا زي كده وتبدا تاخد مقاس في ناس بتحط السي على كل 60 انا بشتغل اربعينات بدات من الاول الجنب خدت مقاس على بعد 40 سم ومن اخر الجنب باخد مقاس على بعد 40 سم على الاوميجا وبعمل علامه وتبدا تثبت حرف عود الاوميجا في حرف عود السي بمسمار وبتيجي الجنب الثاني تاخد مقاس على بعد 40 سم وبتعمل علام في الاوميجا من اول الجنب ومن اخر الجنب وبتجيب قطعه السي تبدا تركبها من فوق الاوميجا وبتربط حرف الاوميجا في حرف السي بمسمار من الجنب ده ومن الجنب الثاني وتبدا تقيس بالمتر بتاعك الفراغ ما بين اول عود سي واخر عود سي طبعا انا عشان الغرفه بتاعتي صغيره فالفراغ ما بينهم هقسمه نصين هياخد عود واحد فقط انت بقى لو الغرفه بتاعتك كبيره بتبدا تقيس من اول عود لاخر عود وتقسم على 40 سم او المقاس اللي انت شايفه مناسب ليك نفس اللي عملناه هتجيب عود السي بتاعك تبدا تركبه من فوق الاوميجا زي كده وتبدا تثبته بمسمار عادي وتبدا تجيب المتر بتاعك بتقيس الفراغ ما بين اول عود اوميجا واخر عود اوميجا وتقسم الفراغ على كل 40 سم او ايا كان المقاس اللي انت عاوزه تاخد علامه من اليمين ومن الشمال بحيث تركب عود الاوميجا يكون مقاسه مظبوط كل نقطه تقابل بين عود الاوميجا وعود السي بتربط الحرفين في بعض بمسمار كده ركبنا شبكة الأوميج والسهات فاضل ان احنا نركب حرف ال L اللي من نفس خامة عود السي اللي بيشيل السقف بتقيس بالمتر بتاعك لحد أول وش الأوميجا من فوق بتشوف المقاس ده كام بحيث قطعة السي لما تركب ما تكونش بارزة تحت الأوميجا المقاس اللي احنا قسناه فوق في السقف من أول السقف لحد بداية الأوميجا بتبدأ تقيس المقاس ده وبتبدأ تقطع حرف السي من الحرفين من الجنب ده ومن الجنب التاني وبتبدا تتني حرف السي بتخليه بشكل حرف ال بحيث حرف ال ال يكون بالشكل ده وبتبدا تثبته بمسامير من تحت زي كده وبتبدا من اول الجنب بتاعك في كل نقطه تقابل ما بين الاوميجا والسي بتثبت حرف ال ال بمسمارين يا ريت يا جماعه تشتركوا في القناه بتاعت محمد هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف وكده ركبنا كل قطع السي اللي على شكل حرف ال هنبدا دلوقتي في مرحله ان احنا نوزن الشبكه الفلات الميزان زي ما هو مكانه ما تغيرش ولا تحرك ولا تهز بتفتح الميزان بتاعك وبتجيب شريحه جبس تبدا تحط شريحه الجبس على البطن بتاعه الاوميجا وتبدا تسندها كده على الحرف بتاع الاوميجا وتبدا ترفع الشبكه بتاعتك لفوق او تنزل بيها لتحت بحيث توجه الضوء بتاع الميزان في الفاصل ما بين شريحه الجبس وما بين الاوميجا يعني ما ترفعش كده ولا تنزل كده لا انت بتوجه الضوء في الفاصل بالظبط وتبدا تثبت حرف ال اللي نازل من السقف في عود السي بمسمار بحيث تكون بالشكل ده كده الضوء بتاعي على حرف الاوميجا مظبوط الشغل بتاعك كله على نفس الوزنه بتاخد بقى صف صف وانت ماشي بتعمل نفس الحركه بتوزن بقى السقف بتاعك كله بنفس الطريقه ثبتنا الشبكه بتاعتنا كلها هنبدا نقفل اللوح الجبس بتاعتك عادي طبعا اللوح مش لازم تقفله للحيطه للاخر ممكن تسيب فراغ لان احنا كده كده هنقطع وهنشيل الزياده بالمقاس اللي احنا عايزينه كده السقف بتاعنا اتقفل كله فلات هنبدا دلوقتي نحدد مقاس الفراغات اللي حوالين الحوائط عاوز تسيب 15 هتقيس 15 سم وتقطع انا بالنسبه لي مطلوب مني جنبين يكونوا 15 سم وجنبين اتنين يكونوا 10 سم في كل ركن من الاربع اركان وتبدا تاخد المقاسات المناسبه ليك حددت المقاسات من الاربع جوانب هتجيب خيط العلام وتبدا توصل العلامات ببعضيها وتبدا تقطع السقف بتاعك من الاربع جوانب على العلامات اللي احنا علمناها
كده السقف بتاعنا اتقطع من الاربع جوانب هنبدا دلوقتي نركب شريحه الجبس الخارجيه بتاعه وش بيت الليد الشريحه دي هيكون المقاس بتاعها 6 سم قدامك طريقه من اتنين لو الفراغ اللي بين الحيطه وبين الجبس مقاسه مثلا 13 15 17 20 في الحاله دي هتركب الزاويه على الحرف عادي خالص هتجيب الزاويه بتاعتك هتبدا تحطها على الحرف بتاع السقف بتاعك عادي خالص وبتثبت الزاويه من تحت هتفك الماكيته بتاعتك وتشيل منها اللقمه الصليبه دي وبتجيب الوصله السوسته اللي هي بتلف معاك بشكل دوران بتركب فيها اللقمه الصليبه الصغيره وبتبدا تركب الوصله في الماكيته بتاعتك عادي وتربطها بحيث تتني الوصله وتبدا تركب المسمار وتربط عادي بتمسك الماكيته بايدك الشمال والمسمار بتركبه في الوصله بايدك اليمين بحيث المسمار توجهه بايدك اليمين وانت ماسك الماكيته بايدك الشمال طبعا في الحاله دي تعوز شخص يمسك معاك شريحه الجبس وبتبدا تثبت عادي خالص زي كده بتتني الوصله بتخليها بشكل حرف ال زي كده تمسك الماكيته بايدك الشمال والوصله من قدام بالمسمار بايدك اليمين وتبدا تربط الوصله هتشتغل معاك في الاماكن الواسعه اللي هي زي 13 سم 15 سم 18 20 هتمشي معاك طيب لو مطلوب منك مقاسات صغيره زي مثلا 4 سم فراغ ما بين الحيطه وما بين الجبس او مطلوب منك 5 سم او 6 سم او 7 او 10 سم في الحاله دي الوصله مش هتنفع اصلا مهما تشتغل بيها هتكون مش مناسبه ليك طيب هتركب ازاي هتجيب المتر بتاعك وتبدا تقيس الجنب بتاعك من اوله لاخره مقاس مظبوط تقطع قطعة جبس بالمقاس اللي انت عاوزه ايا كان المقاس اللي انت محتاجه وتجيب الزاوية بتاعتك على نفس مقاس قطعة الجبس اللي انت عايزها وتبدأ تركب الزاوية على شريحة الجبس زي كده طبعا الطبيعي لما بتيجي تركب الزاوية على وش شريحة الجبس الستة سنتي ان انت بتساويهم ببعض لا في الحالة دي بقى هنجيب قطعة جبس صغيرة زي كده تكون مجرد تخانة اللوح وبترجع بالزاوية بتاعتك لورا بحيث بتسيب تخانة اللوح بتاع البطن او اللوح بتاع الفلات وبتبدا تقلب شريحه الجبس كده وبتساوي شريحه الجبس مع الشريحه ال 6 سم اللي هي دي وبتبدا تربط مسامير بحيث الزاويه من ورا تتربط في شريحه الجبس زي كده ثبت مسمار مثلا في النص بتنقل شريحه الجبس لقدام زي كده وبرضه بتساويها بالشريحه ال 6 سم وبتثبت المسمار بتاعك من الوش عادي وبتنقل شريحة الجبس لمكان تاني وتبدأ برضو تساويها مع الشريحة الستة سنتي وتربط المسمار من الوش عادي بحيث تكون بالشكل ده بتسيب تخانة الجبس بتسيب فراغ او مقاس تخانة اللوح عشان لما تطلع تركبها على الفلات تلاقي شريحة الجبس الستة سنتي مساوية الفلات عادي خالص قبل ما تطلع تركبها بتفرد عود الزاوية للخارج سنة سنة من اول الجنب لاخره زي كده عشان لما تركب شريحة الجبس الستة سنتي دي ما تبقاش مقلوبة للداخل وتجيب شريحة الجبس بتاعتك الزاوية طبعا مثبتينها في شريحة الجبس وسايبين التخانة بتاعة اللوح بتاع الفلات الموضوع بسيط جدا بتاخد شريحة الجبس زي ما هي بتبدأ تركبها او بتحطها على الفلات من فوق وتبدأ تساوي جنب منهم زي كده تمسك شريحة الجبس بتشدها لتحت كويس وتبدأ تربط من تحت تثبت زي ما قلت لك بتشد شريحة الجبس من فوق بحيث تساويها مع البطن زي كده وتبدأ تربط بالمسمار عادي خالص تمام؟ بتربط الجنب كله بنفس الطريقة على سبيل المثال ركبت الجنبين الاثنين اللي قصاد بعض تبدا تركب الجنبين التانيين نفس اللي عملناه بتاخد مقاس الجنب من اوله لاخره بس الجنبين دول بتنقص منهم الزاويه شويه يعني مش لازم تخلي الزاويه تبدا مع شريحه الجبس لا بتسيب مثلا 3 سم او حاجه فراغ عشان الزاويه ما تصدش في المسمار اللي انت مركبه في بدايه الشريحه بتاعه الجنب الثاني بتنقص الزاويه بس 3 سم من اليمين ومن الشمال وبتاخد شريحه الجبس بتركبها بكل سهوله زي كده 
وبتساوي من جنب وتبدا تربيط وانت ماشي طبعا الفراغ ده 10 ركبت شريحه سنتي ونص حاليا بقى 8 ونص ركبت معايا بكل سهوله ما فيش اي مشاكل وتقدر تركبها بكل سهوله حتى لو مطلوب منك 4 سنتي فراغ ما بين الحيطه وما بين الجبس طيب لو مطلوب مقاس اقل من ال 4 سنتي لا يبقى الفكره دي كده مش هتنفع كده انت محتاج زاويه الظل ودي ان شاء الله هنبقى نشرحها في فيديو تاني هنبدا دلوقتي في مرحله المعجون طبعا محمد هو اللي هيمعجن السقف يا ريت يا شباب ما تنسوش تشتركوا في القناه بتاعه محمد هسيب لكم الرابط تحت في صندوق الوصف كده السقف بتاعنا خلص نهائي طبعا في اماكن لسه ما نشفتش هتنشف مع الوقت 